Mimi naitwa Hamadi Ali Ramazani Hununi. Mimi napenda kuwapa ali harisi ya maisha yangu na na mkae msikilize vizuri ili mjifunze kupitia kwangu. Mimi nilikuwa kijana ambao ni mtukutu. Mimi nilikuwa napenda sana ulevi cha kwanza, cha pili nilikuwa mganga wa kienyeji. Mimi nilikuwa naita nyoka na kamata naenda kukuuza mwanza kwenye soko la kimataifa kwa China. Mimi mkoa ambao sijafika ni Mbeya tu kwa sababu kukamata nyoka na ugangangu wa kienyeji. Lakini mikoa yote nimefika. Nimehangaika sana. Ilifika kwa kipindi wazazi wakanambia uoe kwanza ili ndio uoe mganga mkamili upeke kigoda. Kweli nimeoa, nivoa na ipewe kwa mzimuni. Nipewe kwa mzimuni nimepewa kwenye pango kubwa. Hilo pango ukiwa mchawi ukiingia kwa utoki. Kila mimi wamenipeleka na nimekaa siku saba nimetoka. Nilipotoka kweli nika nikaanza kutibia sasa nilikuwa na tibia sasa mimi nilikuwa na atibia mtu hata kama awe vipi akija kwa hangumi lazima apone nikafanya kazi ya uganga ndani ya, ya miaka sita au saba. nilipotoka hapo ndio nikafikia hakuoa mwaka 2014 nikaoa nilivoa sasa na mke wangu nikaambia mke wangu mimi kazi yangu ndio hii ya uganga tunaishi kwa uganga kweli mimi nafanya kazi zangu za uganga na mke wangu tunakula lakini ilifika kwa kipindi maisha yakaanza kwa kuyumba nipo na mke wangu sasa maisha yakaanza kuyumba nikauza vitu vyote mpaka nilikuwa naalia mkeka mkeka ukaja ukachichakaa nikawa naalia shuka ila kuunua sina mimi mkeka 7 sina ila kuunua mkeka tukakaa na mke wangu mwaka wa kwanza mwaka wa pili kabla mke wangu mbona ushiki mimba vipi la mke mtoto Asa yao shiki mimba vipi? Oh, mme wangu hapa inatakiwa. Ina Tutupende hospitali mimi sijui, tukaenda hospitali ya kwanza hospitali kubwa, tukapima na mbo kizazi ana. Tukaenda hospitali za kawaida. Tukapima ana kizazi. Mimi nimechoka. Ili bidi tutende da amana. Tumefika amana, amepima kizazi ana ikasema sasa anika we kama hauna kizazi itabidi nitafute mke wa pili ili we uwe mke mkubwa mzako aje kuwa mke mdogo ili atoto mke wangu analia basi mimi pale ndo nimechipukia kwenye ulevi mfano wa mna na mawazo ya, ya mtoto sipati mimi nikaanza kuchipukia ulevi kweli nilikuwa mlevi mfano wa mna mimi nilikuwa nakunywa kiti mbili na nusu afu si, si. Sipati ile ni umbe si nianguke a na kunywa keti za banana zile kama mnavyozijua keti za banana zile zilikuwa ni kali na kunywa keti mbili na nusu mpaka zingine naye kamfukona kuja kumaliza nyumbani na kunywa na kunywa na kunywa mpaka ifika kwa kipindi nika nikamchukua mke wangu nikamsafisha kwao amesema bwana mlete huku tuliani kampeleka nilipompeleka huko wakafanya madawa yao huko wakasema nitume 150 tena maki nilimpa hela lake afu akasema nitume tena 150 nikaambia mimi 150 sina nikakaa wewe kama 150 ni una basi huyo mke wako atozaa kamwe ataishia ku hakulea watoto wenzie tu yeye atozaa mpaka aingia kablini nikasema eh eh naomba mke wangu leo hivi ninavyosema arudi nyumbani asipodi nyumbani yani nikifika huko basi alishingwa au sikio halali yangu yani kweli mke wangu siku ile ile kasafirishwa mimi na, na nipo zangu stand nimekaa kaa unafika nyumbani tu na hamkuta mke wangu yuko nje bahati nzuri funguo uaga mimi naacha chumba cha hajirani mke wangu nimkuta pale nje anipokea vipi ndo anaambia bwana mimi nimeambiwa sitozaa mpaka naingia ka kablini mke wangu analia nikaambia utazaa kama mimi ndo nimekuoa basi utazaa Mungu yupo kweli tukaendelea kukaa tulikuwa tu tunakaa sehemu moja inaitwa Hazimio tumekaa kaa kwa nipata fuso jamaa akaniambia njoo kwa mlangoni nikakaa mlangoni nipata fuso ndo nikaamia mtaa Manzese nimekaa mtaa Manzese nimekaa 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 
baada ya siku kaka kaka mke wangu akamuita kwanza akanipigia mimi simu bwana mimi namuomba mke wako nikaambia namuomba mke wangu eh kwa nini na shida kuna mtu kaja anatakiwa ampe maombi anatoka Zambia huko nikasema huyo kweli mganga sasa huyo anakuja sasa huyo hata